vähän laiskempana YouTube-tähtenä. Ei olla taidettu kuvata sen jälkeen, kun Lahteen päästiin. Tänne hakattiin vastatuulessa Susukilla samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Ei muutosta. Eilen tultiin joskus kahden aikaa päivällä ja käytiin vähän rentoutumassa tuossa vanhan Vesijärven vanhan Vesijärven kuin Pikkuvesijärven rannalla kiertelemässä ja muistelemassa menneisyyttä myös tuolla Hyppyrimäellä. Nyt olisi aika lähteä takaisin päin kohti vääksyä. Katsotaan, miten homma edistyy länsituuli kautta lounaistuuli puuskissa. Eli pitäisi olla ihan purjehdittavissa olevat tuulen suunnat, mutta tämähän asia jää nähtäväksi, kun päästään laisturi, laiturista irti ja saadaan suunta oikeaksi. Akkupankitkin on pikkasen täyttynyt tämän päivän aikana. Vähän enemmän on ollut tuota auringonpaistetta. 12.3 ja näyttää volttimäärät. Ei mitenkään jippii korkeat, mutta ennusteet sanoo, että oli auringonpaistetta enemmän tästä eteenpäin, niin ehkäpä me pärjätään. Lahdessa oli ihan hyvä, tultiin tähän ravintolalokin ja nosturin rantaa. Oltiin tässä vieressä mene paikalla kaikalla viime yö ja täällä oli palvelut ihan kohtalaiset, eli hyvässä kunnossa suihkut ja PC-tilat ja pyykinpesumahollisuudet myös. Ja tuota, tuolla Vääksyn satamassa oli pikkasen, olisi ollut pikkasen parannettavan varaa siinä. Että tokihan sieltäkin löytyi suihkut ja vessa, mutta vähän semmoset ei niin hyvässä kunnossa. Mutta suunta kohti Vääksyä siis purjeilla ehkä. Moottori tuulimittari sanoo, niin juuri ja juuri pystyttäisiin purjehtimaan, mutta tää käy hakemassa pensaa. Susuki rupeaa olemaan, olisiko kolme litraa ehkä meillä jäljellä pensaa. Ai, se huono puoli tuolla lokin ja nosturin rannassa on, että siellä ei ole huoltoasemaa eikä myöskään septityrjennystä. Siinä olisi kehittämisen paikka. Muuten hieno, hieno mesta olla pyötä.
Hiljainen ohitus. Tässä sitä on purjehtia olla rustus heinäkuussa. Kyllä on Suomen kesä hieno. Kymmenen kilonen siika. Eilen lähetti kahdeksan aikaa pauttierallaa lahesta. Niin kuin kuvamateriaalia onkin, niin pääsin ihan purjehtimaan. Pokalla saatiin Yli viien solmun vauhteja. Oli ihan hyviä puuskia. Tota, pääksyä päin tultiin ja tässä ollaan pääksyn kanavan edustalla. Ankkurissa oltiin yö, tultiin 12 tähän ja käytiin nukkumaan. Ja aamulla muutama heitto pirvelillä ja sitten jatketaan, jatketaan kanavaa. Tarkoitus olisi sinne Kansallispuiston alueella viettää ainakin tämä päivä mahdollisesti ensi yö. Siinä se on iso haukki. Missä? Ja vipinnassa. Oi Ei ole. En sano. Joku kymmenen kiloinen. Ei kai se nyt kymmenen kiloinen. Oi! Onks kymmenen kiloinen? Ei! 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 Oltaisahan tää voitu tää pikkumatka muotto, tai siis mennä purjeillakin nyt on sivutuuli tässä viimeisellä, viimeisellä osuudella, mutta mennään nyt moottorilla, kun moottorilla joudutaan joka tapauksessa kanava menemään. Siitä hieno kanava, että ei tarvi mastojuppaa tehdä, että siellä on se aukeava moottori tai tiesilta, niin päästään hyvin ali. Aurinkopaneelikin tekee tehtäväänsä, eli täyttää meidän akkuja. 11.8 on ollut alimmillaan voltit, eli joku 30 prosenttia on ehkä kapasiteettia jäljellä, eli ruvetaan agm batterilla olemaan, olemaan aika lailla rajoilla. Mutta sillä mennään, mitä on annettu. Toivottavasti tässä nyt parin päivän pää sisään saadaan täytettyä akkupankki, niin saadaan pidettyä käyttöikä kohtalaisena. Niin kuin äänestä kuuluu, niin Susuki temppuilee jälleen taas. Ennäköisesti siellä neulaventtiilin välissä on taas joku roska. Kaasari tulvii. Ja tässä mennään. Pääksy jäi taakse ja tuulet on jostain syystä edelleen suotusat. Lillutaan kohti kelvennettä ja sinne oli tarkoitus jäädä, jäädä yöksi nautiskelemaan kansanpuiston rauhasta, kansallispuiston rauhasta. Katsotaan löydetäänkö semmonen. Onneksi on maanantai eli ne joilla töitä on, niin on varmaan töissä. Vääksyn kanava ja vääksyn satama justiinsa meidän takana.
Lähtee ja puolta solmua. Hienosti menee vasta tulee. Ja suoraan silta edessä, eikä pitääkin mennä. Mutta luonnollisesti vasta tuuleen sitä on pakko mennä. Näin oli ensimmäiset ajatukset, että vietän kaksi viikkoa, mutta ensimmäinen viikko meni vähän pyllylleen. Katsotaan, mitenkä saako tästä nauttia näin viimeiset viisi päivää. Se olisi aika ruhtinaallista. Eikä nyt haittaa, vaikka vähän ripsutteli, se olisi vähän viileekin, mutta tällaista ajoa tästä vietykkään. Niin, ja keksiä ja kuumaa kaakaota, niin ohho, välähtee. No niin, täällä ollaan kelvenneen saaren rannalla ankkurissa. Ja tuollaista isoa kivimurkulaa, tai no isoa ja isoa, mutta semmoista kivimurkulaa toi pohja. Katsotaan kuinka ankkuri pitää. Perä on kiinni tuolla meidän takana olevassa koivussa ja iltapala grillaus hetki. Sitten päästään ehkä uimaan ja jos kalastajamestari saa meille ahmenia, niin saadaan vielä laittettua grilliin ahmenia. Katsotaan, mitenkä mestari onnistuu hommissa. Päästiinhän sitä viimein nautiskelemaan vähän purjeiden tarjoamasta hyödystä. Toivotaan, ettei se lopu tähän. Kiitos, että katselit. Laitappa kanava tilaukseen, niin ensi kesänä toteutetaan isompi retki.